just I mean if you have done a lot of walking meditation you don't have to stay but I give maybe five minutes instructions teraz budú krátke 5 minútové inšekcie k meditácii chôdzi ak um, presne viete um, ako praktikovať meditáciu chôdzi tak môžete ísť uh, can people also practice here in the hall or how do you usually have this yes yes in the bad weather i mean they, they can any time but yeah. mostly during the nice weather they go yeah. out and during the bad weather they stay here yeah. so in the rows in between the mattresses they can okay so generally you can practice outside mm. you could practice in the lower meditation room or here Takže meditáciu chôdzi môžete meditovať vonku alebo vnútri v dolnej meditačke a pri takejto väčšej skupine mm-hmm. aj v tejto hornej meditačke. So it's about mindfulness in movement. Je to o všímavosti v pohybe. And uh, it is not just walking around in a leisurely way, but you find some space where you walk for about 20 to 30 steps up and down and here it will be less. Takže nie je to len také voľné prechádzanie sa uh, po okolí, ale je to o tom, že si nájdete nejaké miesto, uh, kde chodíte 20-30 krokov dopredu a dozadu. Tu v meditačke tu bude menej. Okay. So over the week you might uh, walk with different speed. Počas týždňa môžete ch- sa bude to, že budete chodiť v rôznej rýchlosti. I would suggest to start with a more f- relatively fast speed. Uh, Navrhujem vám začať uh, relatívne rýchlejšie. I mean fast compared with <laughs> <laughs> walking meditation sometimes can be. A rýchlejšia teda voči takej tej štandardnej alebo klasickej pomalej chôdzi, ako, ako sa praktikuje v meditácii chôdzi. And we're not running, but we're going in brisk way. Neutekáme, ale proste chodíme tak svižne. And so in the beginning just walking in a brisk way uh, rather just be aware again of the body moving or of the touch on the ground step by step. Takže chodíme tak svižnejšie a sme si vedomí tela, aké, ako sa pohybuje, prípadne um, dotykov nôh zo so zemou. Buďte si vedomí, že začíname státím. So please stop and be aware of the body standing for some moments. Takže zastavte sa a buďte si vedomí, že telo stojí. The eyes are relaxed somewhere in front. Not the eyes, but the gaze. Pohľad je uh, upriamený dopredu. And that means not looking around too much. Takže nepozeráme sa do, po stranách. And then walking, just be aware of the body moving. A potom idete a uvedomujete si, ako sa telo hýbe. And then at the end of the path, be aware of stopping or standing. A potom na konci tej cestičky si uvedomujete, ako zastavíte a stojíte. You may feel the body or feel breath. Môžete si prečiť telo alebo pár dýchov. And then the turning. Of a potom sa otáčate, tak si uvedomte otáčanie a potom idete znova. Keď robíte meditáciu v chvôli, tak hlavným objektom pozornosti nie je dých. Uh, bude to taký ten celkový široký rámec uh, celého tela, ako sa hýbe. Or if you get more uh, narrowing the attention, more concentrated on a smaller area, it's the sense of the feet. Alebo pokiaľ uh, zúžite tú svoju pozornosť a uh, stane sa takou koncentrovanejšou, 
Tak potom ten hlavný objekt pozorovania je sú pocity na chodidlách. So, just a few suggestions. If you are more aware of the feet, but it's a rather fast walking, you might just be aware of the stepping. Že pokiaľ si uvedomujete chodidlá, ale ste ešte v takej rýchlejšej chôdzi, tak uh, si uvedomujete iba dotyk, uh, krok, krok. So you, it's a very short word in Slovak. Krok. So, and that is helpful. <laughs> že už, už to, že to slovo uh, na uh, krok je také krátke, tak to je veľmi nápomocné. Because you might, if you want, you can name it or label it in your mind as when you touch with the foot, you can label it grow. Mm-hmm. Takže môžete tam dať aj to mentálne označenie, že keď vstúpite na, keď urobíte ten jeden krok, tak to označíte ako krok. Or you just feel it, you don't need to na- label it, but sometimes it helps the mind to get there. Ale nemusíte to označovať, ide o toto preciťovať, ale niekedy tie označenia pomôžu to, aby tá mysl bola v tom kroku. If you go slightly more, uh, slightly more slow, A pokiaľ m, trochu spomalíte počase, you might be aware and you might also label it left step, right step. Potom si môžete uvedomiť uh, ľavý krok, pravý krok. A môžete so, to tak aj označiť, že ľavý krok, pravý krok. Bez ľavý krok, you have a little bit more time. Uh, <laughs> pri ľavom kroku máte trochu viac času. So, that means left uh, step starts with the rising foot moving and then stepping again. So in this phase you might know that left step, right step, left step, right step, left step, right step. A v tejto fáze si jednoducho uvedomujete, ako sa tá noha dvíha a položí, to je ten ľavý krok. Čiže to je ľavý krok, pravý krok, ľavý krok, pravý krok. Je tam postupné to zdvíhanie, kladenie. This is not a command. To nie je žiadny príkaz. They are not the military. <laughs> nie je to žiadne nejaké vojenské cvičenie. Okay. So it's rather, it is just naming what already happens. Je to skôr uh, označenie toho, čo sa práve deje. And then if you can sense this flow of sensations, you might not need to name it for a while. A keď dokážete vnímať ten prúd v nemov, počítkov, tak to nemusíte vôbec označovať. OK, so we have the krok, 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 krok. Yeah. We have the left krok, right krok. No. Takže máme, taká tá prvá fáza, tá rýchla je, že krok, krok, potom je tá pomalšia fáza trochu lavý krok, pravý krok. That should be enough for today. <laughs> to je dostatok na dnešný deň. A tiež je getting boring. <laughs> A pokiaľ to bude trochu nudné pre vás, you might also slow down a bit more. Tak môžete ešte trochu spomaliť. Or you can also do that not when it's boring, but when you naturally slow down. Just go with uh, what is naturally for you. Ale nemusí to byť len keď sa nudíte, môže to byť tak, že sa naozaj prirodzene uh, to telo spomalí. Takže chodte s takou prirodzenosťou, ako to telo je rýchle. So if we slow down a bit more, would be today but or in the next days. Čiže pokiaľ to telo si vypýta takú väčšiu pomalosť, uh, buď dnes, alebo v tých následujúcich dňoch, we might be aware, what are we doing with our hands? Môžeme si šimnúť, čo robíme s rukami. Are they sometimes like this, sometimes like this, sometimes like this? Môžu byť vpredu, na boku, v obačkoch. It could be helpful to just know what you do with your hands, or maybe if it goes slow, have a more formal way of having your hands in front, or here, or just here. I think pri takom um, naozaj pomalom kroku môžete tým rukám dať aj takú formálnejšiu polohu, buď vpredu a prekrížené, alebo vzadu prekrížené, alebo len tak voľne po strane. And for the more slow walking, you can, if you if your attention to the soles of the feet. A pri tom naozaj pomalom uh, chodení už dávame v, v celú pozornosť na 
dotyky na chodidlách zo spodku. You can be aware of two phases of the step. Môžete si byť vedomí dvoch fáz kroku. And that's rising. And lowering or stepping. A to je teda zdvíhanie a kladenie. Again rising. Zdvíhanie. And stepping. Kladenie. Okay. It's small steps, otherwise you rise and step when this is already done. Robíme malé kroky, aby to bolo naozaj, že len tá jedna noha sa zdvíha a kladie. Keby si spravíte väčší krok, tak v tom kladení tej nohy už tá druhá sa odliepa od podľa. It's a little bit artificial, because I don't know exactly where is the end of the rising and where is the start of the stepping. Je to také trochu umelé, pretože Neviem úplne presne, kde je koniec toho dvíhania, kedy už začína klesanie, kde je koniec toho klesania. Ale celé toto pozorovanie nie je o tom, aby ste na toto prišli. Ale toto fázovanie a rozdielovanie si do takých viacerých fáz je o tom zostať tam v spojení s tými pocitmi a potom, keď sa tam rozstratí, tak znova sa s tým viete spojiť ľahšie. Čo sa tam robí, je rýsť a potom mám taký artificiálny šort break, možno tenc of a sekund a potom to stepí. Čo ja napríklad niekedy robím je, že tam dám také umelé zastavenie pri tom zdvíhaní nohy, chvíľku tam podržím, a potom začnem klásť. And kind of feel the sensations in that phase of the movement. A iba predsitujem tie pocity na spodku chodidlách v danej fáze. Now, after some time, either today or later, you might also slow down even more. A po určitom čase sa môžete spomaliť ešte viac. So that's the last that I explain now. A to bude posledné, čo teraz vysvetlím. A to sú tri fázy. A to je zdvíhanie, posúvanie, kladenie. Potom preniesiete váhu, zdvíhanie, posúvanie. A to je zdvíhanie, posúvanie, kladenie goes to the foot which is in the ground because there is more sensations there. A tam je to také zaujímavé, že pri tom pohyňaní sa môže vaša pozornosť prehodiť na tú novú, ktorá stojí, lebo tá má celú váhu, ktorá... But here the instruction is to rather ignore that. Just leave it there and put your attention on the area of the foot moving. A taká inšukcia tu je možno to trochu ignorovať, tú váhu na tej stojacej nohe a pre naozaj si zamerať sa pozornosťou na tú pohybujúcu sa nohu. A potom je tam tá tretia fáza, čiže kladenie. A to nie je rýzing, 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 to je sériu sensácií, takže slovo, 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 môžeme byť vzpomínať, že rýzing, rýzing, I feel some pressure, the pressure is moving, now it's just on the toe, and then, oops, now it's a little bit more light. And then the moving, moving might be smooth, it might be shaky, it might be in little steps, it might be continuous, just be aware of it. And then the stepping, there might be the moment of anticipation of touch, Then there is the first slight touch, and then the pressure gets more. And maybe it gets cool or warm in the foot. Takže nejde o také presne pomenovanie tej jednotlivej fáze, ale o tie o to precítenie tých rôznych vnemov, ktoré to k ktorým dochádza. Pri tom zdvíhaní tam uvoľňujú nejaké tlaky, pri tom posúvaní tam môže byť precítená nejaká ľahkosť alebo prípadne nejaké trasenie sa hľadanie nejakého balancu, nejaký pohyb, nejaké uvoľnenie v celej nohe a potom zase pri tom opätovnom kladení tam zase môže dochádzať k precíteniu toho dotyku a nejakého tlaku, prípadne nejakého chladu alebo tepla a týchto rôznych vnemov pri 
jednotlivých týchto fázach. A môžete sa opýtať, prečo to tu robím? So, one, uh, um, One answer can be that we are kind of sharpening our uh, observation power. Jedna z vecí je, že my zosilňujeme našu uh, silu pozorovania. I'm kind of learning to concentrate the mind in a relaxed but still in some way. Čiže učíme sa uh, koncentrovať v takej uvoľnenej Miere, learn to be aware of nuances of sensations and that also helps us to get more aware of what in the mind happens. A my sme si vedomi takých jemnejších vnemov a to nás potom aj privádza k tomu, že sme si vedomi toho, čo sa deje v tej mysli. Ok, so to sum it up, we might start with a more brisk walking. Takže také zhrnutie, začíname rýchlou chôrzou. At times just feeling the body in general moving. Čiže vtedy cítime celkové telo, ako sa hýbe. Or after, or at times working with the, just being more aware of the feet, touching, touching. Počase sme si vedomi len choditeľ, ako sa dotýkajú. Or that kind of sensation of left step, right step. A potom zase ten, tie pocity pri ľavom kroku a pravom kroku. And you might, after maybe 20 minutes, if you feel like slowing down, you might slow down. A možno po 20 minútach takéto chôdze, ak to tak cítite, tak môžete spomaliť. You might try the rising, the two-step walking, rising, rising stepping. Môžete vtedy začať tú dvojfázovú chôdzu, zdvíhanie a kladenie. In summer you might go without shoes and you can feel more subtle. V lete môžete chodiť bosy, vtedy sa dajú cítiť jemnejšie dnemi. And you might, after again 20 minutes, you might slow down to the three phase walking. A dajme tomu po 20, ďalších 20 minútach môžete spomaliť ešte viac do tej trojfázovej chôdze. Rising, moving, stepping. Zdvíhanie, uh, posúvanie, kladenie. And being aware of sensations in these phases. A byť si vedomý uh, vnemov v týchto fázach. And when you find your mind getting tight and trying to concentrate too hard, a pokiaľ si všimnete, uvedomíte, že vaša mysl je taká upetá a až príliš sa snaží, stop. Zastavte. Relax your body, relax your gaze. Uvoľnite telo, uvoľnite pohľad. Do some walking, rather feeling the whole body and then just after some while you might allow your attention to sink into the feet again. Dajte si takú chvôrtu opäť, kde precítite celkové telo a, a počasie možno sa vám to prirodzene spraví tak, že sa zase ponoríte do takého hlubšieho procesu. So you play a little bit. Takže sa s ním tak hráte. OK. So, if you walk and there are a lot and lot of thinking, you might stop, note the thinking and just then continue. A počas, pokiaľ je počas chôdze veľa myslenia a vy si to uvedomíte, tak zastavte. Another thing, if you are walking and you feel an itch on your head, don't just scratch while walking. A ďalšia taká vec je, že pokiaľ chodíte a cítite um, svrbenie na hlave, tak sa nepoškrabte len tak počas tej chôdze or something similar. The idea is that we do one thing at a time. So when you walk, you walk. When you scratch, you scratch. And then rather stop, 
have your scratching meditation, know your movement, know the sensations that you add to the itch, know the movement back. A teda uvedomte si túto škrabajúcu meditáciu, kedy sa hýbe vaša ruka, pridávate nejaký vnem do toho pocitu svrbenia, ktorý ste cítili, a potom sa opäť tá ruka práce naspäť. Then continue to walk. A potom sa pokračujte v meditácii chôdzi. We do this because we want to know all the processes that usually go automatically. Robíme to preto, lebo chceme začať zachytávať všetky tie procesy, ktoré sa bežne dejú automaticky. And it's not just about scratching, it's about removing your trousers or whatever you need to do. Je to o všetkých týchto našich automatických pohyboch, upravovanie si noha víz alebo čokoľvek, čo tak um, automaticky robíme. So that's one thing. The second thing is if you walk, sometimes I see people walking, a ďalšia vec je teda ten pohľad, kde veľa tak vidím ľudí chodiť a pozerať sa doprava do prava, do zadu. When, when uh, uh, meditation group, it was not mine, it was actually Bianca's meditation group. Uh, even while doing walking meditation one person was passing a bookshelf and taking a book. <laughs> so rather if you wish to look then stop. zastavte. Have a seeing meditation. Zamerajte sa na ten pohľad, spravte z toho meditáciu, pozerania sa. And then continue walking. A potom pokračujte v chôdzi. It is said that the Buddha was, ne- was never looking across his shoulder. Hovorí sa, že Buddha sa nikdy nepozeral cez ramen. But he would stop and he would turn his, his whole body towards someone or something. Takže zastavil a s celým telom sa otočil v tým smerom, ktorým sa chcel pozrieť. So that's about giving full attention. Je to o tom dávaní plnej pozornosti. Or you just recognize the wish to look, but you just recognize the wish and you continue and you don't look. Alebo si všimnete uh, tú túžbu sa pozrieť, alebo ten zámer, že chcem sa pozrieť, ale nemusíte ho uskutočniť, môžete pokračovať v chôdzi. OK, so the last thing that happens during walking meditation that I sometimes observe. A posledná vec, ktorú niekedy som pozoroval pri meditácii chôdzi. People walk for 10 minutes, 15 minutes on their path. Ľudia chodia 10-15 minút po svojej cestičke. And then after some time they walk and then just off somewhere to have a tea or whatever. A proste chodia a potom zrazu tak ako vybočia sa cestičky a idú prejď, idú si ten čaj alebo čokoľvek. So have your tea before or after. Takže dajte si čaj uh, buď pred to meditáciou chodzi alebo po. Yeah. But uh, uh, because what happens is that while we do the walking meditation, there might be different mental states, changing mental states, changing emotions. Čo sa deje, je, že počas uh, tejto meditácii chôdzi sa môžu nám meniť naše mentálne stavy, naše uh, emócie, pocity. And we kind of include them into mindfulness and be aware of, well, there might be interest, there might be joy, there might be feeling bored. Ale čo my robíme je, že ich zakomponujeme, zakomponujeme do tej meditácie a stanú sa objektami pozorovania, že je tu nejaký záujem, je tu nejaká radosť, je tu nejaká nuda. But these are just changing mental states. We can walk with them. Ale sú to rôzne uh, meniace sa mentálne stavy. My s nimi dokážeme chodiť. Rather than walking the dog, you walk your boredom. Takže namiesto venčenia psa, venčíte svoju nudu. 
or you walk your joy or whatever. Alebo venčite svoju radosť. Anyway, it's not yours. Aj tak to nie je vaše. Just, just arising and passing. Iba to vzniká a zaniká. And to just continue for a while, it is helpful because we can see how different moods arise, change, pass away. It's just part, part of the mindfulness process. Je to užitočné to proste pozorovať, ako tieto veci vznikajú a zanikajú a je to súčasťou celého toho procesu uh, budovania všímavosti. So we're not ignoring that, but still the steps are something to return again and again. Čiže neignorujeme to, nedávame to úplne stranou, stáva sa to súčasťou tej meditácie, ale uh, ten dominantný, hlavný objekt pozorovania sú tie kroky. Okay, that's about walking. Takže to by bolo všetko k chôdzi.